轻的时候啊，想当画家，在一家电影院画过一段时间广告招贴。但院线经理呢，嫌我画的太写意，不够商业，还非说我影响了他们的票房了。拉不出史莱院茅坑，我一怒之下就走了。不成啊，感觉不对，不过瘾啊。我发现这东西设计的就不是往报纸上喷的，那你想往哪儿喷啊？那没办法了，老白，那就把你们家墙给贡献出来吧。没问题，这面墙行不行？正好满屋子都是我前妻的影子，压抑。真的假的？真往你们家墙上喷的？对，不破不立。想要建立新的，先要破掉旧的。改变心情就要先从改变环境开始。没错，你们想颠覆，我必须要添砖加瓦。你们就是想把我们家房子拆了，我也只能咬着后槽牙同意呀、啊。啊，喷，就这面墙。我们的原则就是不委屈自己，想干什么就干什么。想干？太想干了。嗯。那就开始吧，开工。还真有一种神圣的仪式感。我觉得呀，达芬奇转世了。在我身上，我白芬奇，开始吧。真不赖，我呀，得让那帮玩快手的孩子们看看，厨子、教书匠、无业游民也会玩艺术。好了，这是我的女儿，小磊。买那个洗发水，就在走廊那个茶几下面塑料袋里。谢谢。哎，还有磨砂膏，在那个茶几的上面。哎呀，把我都欺负成这样了，我还得伺候。你说什么？我没听见。没什么，不用听见，发个牢骚。啊！哎，又什么事儿啊？你能帮我搓个背吗？上官慧，你可真够坚强的。之前红口白牙的跟我说，对婚姻没有感觉了，现在你倒好，还在这儿跟我假扮甜蜜夫妻啊？假不假呀？有劲吗？小心眼儿。小？我心里有个大窟窿。真够可以的，电卡里没电了，你还得打电话给我，让我来弄。你多大干部啊
。哦，对了，这电卡里是空的，别忘了买啊。哎呀，让你帮个忙，哪那么多话呀、啊？这蓝色的是充煤气的，在物业买。以后家里没电、没气、没水了，要记得及时充，别老给我打电话。离了婚你也应该心疼心疼我吧。煤气表在厨房，水表水费不用管，有人定时来查收。电表就在门口，网费半年一交，千万记住了啊。干嘛这么看着我呀？眼神怪怪的，看着我漂亮，起歹意了吧？还起歹意，白送、跪求，哥们儿都不要。看你眼怎么了？我看你都看了二十年了，怕看啊？我怕你看到眼里拔不出来了。呦呦呦呦，别自作多情了，看你两眼是抬举你。行了，不跟你贫，我走了。白志勇，什么时候成艺术家了？你抽风吧，把墙喷成这样，花里胡哨的，看得我眼晕。改变，这是一种改变。我要把你的影子尽快的从这个家里边驱逐出去。这是我们蓝白黄三位业余伪艺术家共同打造，多么的灿烂，多么的飞扬。嗯，还挺跋扈的，就是写错一个字儿。哪个哪个？哪个字儿写错了？左边第一个字儿，那是念什么呀，白老师？汉啊，景老师。这位同学。那是撼动的撼，不是捍卫的捍。还真是、啊，你说我这么敏锐犀利的洞察力，怎么就没发现呢？幸亏没有公开展览，要不丢老人了这个。就你那点洞察力，能发现什么呀？只能发现自己那点狭隘的小郁闷，还颠覆，喷一墙的涂鸦就颠覆了，你傻呀？还是自己骗自己？这这这这这又不是我写的，这是那个那个黄九恒写的。这个没文化的死厨子真可恨，连个字儿都写不对。更可恨的是那蓝天鱼。大学中文系老师都没发现，更可悲的是，给了你一个抨击我的理由和机会。行了行了，别说人家又可悲又可恨了，你赶紧把那个错别字改过来吧。我走了，继续捍卫你的快乐生活，但愿你有心生。是啊，生容易，活容易。生活不容易，那你既不该生，也不该活，尽快死去吧。哎呀，是呀，哎呀，喝啊！还大中午就开始喝，高血压、糖尿病，喝死算了。怎么着了？我抽你！哎，慢点！谁呀？你抽！哎妈，别叨叨了，人都这样了，你让他一。哎呀，我都让他一辈子了。小慢点，慢点。开车去。哎，那我也去吧。你别去了，妈。哎，你帮不了忙，还添乱。慢点啊。哎、等等，我去找个轮椅啊。啊，你快点啊。晕，疼。坚持一下，坚持一下啊！哎，好嘞。
你也晕了啊？是，没事儿，腿撑了一下。你也是的，逞什么能啊？都一把岁数的人了，我不是怕爸会出什么事儿吗？这之前也不可能做什么准备活动啊。我给你揉揉。哎，不用管我，放心吧
别扭，可别扭也得尿啊！我跟你说，憋爆了，我可管不着了，谁难受谁知道啊！把屁股抬一下啊！哎，哎呦，我来吧。哎，怕别扭。哦。来啊实实的睡一觉，睡醒了，病就好了。病好了以后呢，还能继续跟你老婆吵架呀，对吧？臭小子，啊，谢了啊。不能被江小美一讽刺打击就动摇。江小美的问题在哪儿？你们知道吗？她没有经历过我们的苦难和折磨，她当然不能真正体会到我们的痛苦和憋屈了。没错，她活得细皮嫩肉的，整天就知道一门心思的挣钱，这典型的拜金主义者、唯利主义者。所以你不能听她瞎嚷嚷，听虫子叫还不种庄稼了，狼跑了还不打狼了？就是，王景恒。我就瞧不上你那个缩头缩脑的德行，你是一玩刀的，抡刀剁肉的主，应该是一往无前，勇猛无畏啊！你瞧你那面的劲儿，颠覆没错。可我们身上那些郁闷，是那么容易就能摆脱的吗？我们那些过往的经历，是粘在你身上、长在你身上的，是洗个澡、洗个衣服那么简单吗？我们那些过往的伤痛，是涂点沐浴露、擦点肥皂、洗吧洗吧、冲吧冲吧，就香喷喷、光溜溜了吗？可能吗？是没那么容易，但是黄厨子，记住一句话：不要让太多的昨天占据你的今天，否则，你只能回到你昨天的日子去，心甘情愿的去忍受那种憋闷和委屈。你告诉我，你能忍吗？你说。你能忍吗？说啊，你可以反驳我。好好好好好好好好好，我说不过你，我也不反驳你。我站在你这边还不行吗？好，现在我已经做通了黄九恒的思想工作，接下来，咱们就接着讨论，该再怎么飞的问题。老白，其实你并没有做通老黄的工作，他是迫于你的淫威，不得不答应。嗯，那我不管。你们俩，发言。真是，天宇啊，哎，那我要是不生病，你是不是也可以帮我他们洗啊？可以啊，没问题。但是爸，我有一条件。说，白酒不许再喝，只能喝啤酒，而且最多。行吗？行，说话算话啊！上吧。天宇，辛苦你了。不辛苦，这不是晚辈应该做的吗？不管以后我们会怎么样。老头永远是我爸
林老板赏光，探个班还这么隆重，戏过了吧？有什么慰问的词，说吧。<笑>黄九恒，国际名人呐，四次国际厨艺大赛金奖。你说你这么大一名人，居然欺负我一个小餐厅小老板，是你太隆重了。杂食撒尿为非作歹，敢做不敢当。除了这些恶行，还颠倒黑白信口雌黄。李大健，我去你的餐厅是欺负你吗？我告诉你，黄九恒，我的餐厅，如果出现任何问题，哪怕死一只苍蝇，我都会怪罪在你的头上。嗯，想怎么怪罪？说来听听，我会让这里的后厨变成大愣的餐厅。把你的手指从我的胸前移开，否则……否则怎么样？否则你起码是个骨折，加入残联也不是没可能。这个台阶还行，下去吧，在你的马仔面前不丢人。你要是有胆儿，随时可以跟我单约，咱俩一对一。我给你个猖狂的机会，你死我活，没有证人，行吗？行，给你个面。谢了，怎么回事？朋友之间有点误会，解决了。后会有期，快滚蛋！走。小李，没事了，辛苦，撤了吧。好，知道了。走。之前我还没有拿定主意。现在他逼着我做了一个决定，是该教育教育他。什么你？你大刀，三贵，对，问你们个问题啊，你们年轻人想要嗨，都爱玩什么？年轻，年轻人，哎，年轻人现在都在玩什么呀？我问过我那些徒弟们，啊，无非就是打打网络游戏，喝酒、打牌、看电影、唱 K 什么的，没什么新鲜的，老一套。咱呢，还别太高估了这些九零后。有了，有一个叫做快闪的游戏。快闪这个游戏啊，一般都是有主题性的。比如说，纪念著名歌星迈克尔·杰克逊逝世的。哦，对，嗯，对对对对对对对，我看到过，有一百多人，装扮成他的样子，在那个城市广场集体跳迈克尔·杰克逊的舞蹈。没错，你可以清晰的从每一个模仿者的眼中看到那种忘我的快乐、宣泄的快乐，倍儿帅，倍儿潇洒，倍儿个屁，快闪。还新鲜，我记得我五岁的时候就看过。老黄，这你就不懂了。快闪啊，是通过一种突发的、出人意料的群体游戏，达到那种忘我的愉悦和开心，是一种短暂的行为艺术。还是蓝老师有文化。明白啊，自己哄自己瞎玩呗。黄九恒，你怎么这么讨厌、啊？你再浇凉水。我就把你从这个颠覆行动组开除，你信吗？
快闪。我还是那句话，你们这个岁数，不适合玩这种游戏。江小美，即便觉得我们岁数大了，能不能别老挂在嘴上，懂礼貌吗？我要是说你不再年轻了，说你是中年妇女，你爱听吗？你高兴吗？又小心眼了吧？我就是想告诉你，如果我真到了中年妇女的岁数，我绝不会做那个涂脂抹粉。装嫩卖萌的事儿，一个游戏，怎么就成了涂脂抹粉了呢？呃，我鼓励你们玩这个游戏，是因为快闪这个游戏好玩、刺激，卸掉你们老帅哥的包袱，从中呢找到兴奋的条件，从而迅速的提升快乐的指数。江小美，听听，人家小欧什么觉悟？你呀、啊，哪儿都好，就是太古老，古板的吓人，古板的令人诧异。就真该把你炒成一盘菜，叫古老肉，或者把你衣服扒了，给你刷上颜色，扔到那个古董、二手古董市场里，把你当唐代侍女给你卖了。你给我闭嘴！问题就在这儿，颠覆和快乐不是一种外在形式，不是什么指标指数之类的，它应该是入心入肺的自我的切身感受。这个游戏不就是为了调整、改变自身感受吗？较什么劲啊！强不假事儿，想做什么就做什么，个人原始欲望，对吗？对，很对，对的很。想玩就玩呗，无所谓啊，只要你们不怕丢人现眼，玩呗。别啊，小美，你看你这眼神，看你这语调，就好像把我们当成一群幼儿园的大傻子似的。要不然算了吧，别玩这游戏了。确实跟傻帽似的。哎，我喜欢蓝天鱼的那句话：“要勇敢的、大无畏的，寻找纯真的原始欲望。”对，原始欲望是一种存在，是与生俱来的，是爹妈给的，是大自然的召唤，是不能抗拒也不可以抗拒的。王景恒，你个大面瓜，参加不参加你自己看着办，反正我。死了也要参加。是玩快闪的吗？哎，兄弟，是来参加快闪的吗？对啊，好样的，加油啊！好的。哎哎，这行为艺术是不是有点傻呀？嗯啊，哎，是不是有点装疯卖傻的意思啊？你看看人家这岁数。老黄，出来之前怎么跟你说的？要自信，颠覆，别忘了颠覆。就是脸皮别太薄，这是勇敢者的游戏，勇敢者的行为。哎，准备好了吗？音响已经准备就绪，可以开始了。加油啊！加油啊！加油！
肯定不止一万多。别别别，你们俩是不是不识数啊？哪有一万人？顶多一千？不可能，就算没有一万多，两千多肯定有了。就是一千，我跟你说，我大学老师我还不知道吗？这么多人站在一起，应该是多少人？你们学校有那么多人？我们是大。这位先生您好，听说您是这次活动的策划者，能和我们谈谈吗？啊，可可以啊，没问题。能跟电视机前的观众朋友们谈一谈，您为什么组织了一次这样的活动啊？很简单，呃，每个人身上啊都有那种皱皱巴巴的郁闷，每个人身上都会有那种。不开心，过得不快乐的孤独感，哎，集体幽默一下，就算是个自嘲，自己拿自己开个玩笑。呃，冒昧的问一下这位先生，您这个年龄了，参加这样的活动，您不觉得有一点刻意吗？我并不觉得刻意。我们的生活当中，很多人总是说要往前看，往远看，拿这个望远镜，做眺望状，做思考状。可是光说不干，这怎么可以呢？我们做了，我们有了实际行动，我们就成功了。我觉得您说的非常对，这位先生，您怎么看待这次快闪活动？把我们包在身上的那个面子、那个自尊、那层壳给剥开了、打碎了，就想通过这种简单的游戏方式，从而达到我们要的那种无拘无束的生活。明白，人干嘛老端着呢？时常的放纵一下，放肆一下自己挺好。对对对对，做任何一件事情，如果提前预知了过程和结果，那就达不到任何快感了。嗯、呃，还有还有，大多数成年人啊，就是因为有了太多的生活经验和人生经验，所以不刺激，所以没劲，所以平庸，所以不年轻。有理论，有行动。作为个人，我支持你们，挺你们。闪耀吧，三位年轻人，闪出你们的光彩。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，啊，拍照。最近怎么老不在家待着，老出去玩啊？真够会玩的呀！下次玩带上我。小磊，偶尔适度的放纵，以便于卸掉生活中多余的沉重，从而求得更美好的生活。快闪这个游戏，可以卸掉沉重。嗯、我。嗯，来，老板，我儿子，我儿子，紧张什么呀？接啊！不是我接，我说什么呀？我，不是给你写好词了吗？不是让你去背了吗？我都没背下来呀！给把把纸，把纸给我，快快快！喂，儿子，嘿嘿，你你等会儿啊！啊？哦，看电视了。爸爸这么做呢，是这个理由。人们常常感慨生活中缺少美好，快闪这个游戏可以带来美好。快闪这个游戏指引了我们的方向。人之所以活得累，是因为放不下架子，撕不开面子，解不开拘谨。快闪这个游戏可以让我们轻松。小时候，幸福是很简单的事，长大了。简单是很幸福的事。哦，明白了。爸爸是想潇洒一下，轻松一下。对，小磊聪明。刚才的这段话不太像你的话，是背下来的吗？对，小时候。幸福是很简单的事儿，快闪这个游戏是简单中的幸福。那，明白了吗？好，拜拜。怎么样
我儿子说他懂，就是觉得我有点像背书。也是，你说你一大学老师，怎么说的这么不自然、啊？是吗？前妻，哟，看来老黄说对了，咱们仨真快成明星了。晴雅、啊，啊，哎，看电视了，看电视了，啊，是这样，你等一下啊。你说说，你说，你先说说你的感受。啊，我们呀是这么想的，快闪这个游戏可以卸掉沉重。人们常常感慨生活中缺少美好，那是因为他们缺少发现美好的眼睛，偶尔适度的放纵，以便于卸掉生活中多余的沉重。小时候啊。幸福是很简单的事儿，是因为放不下架子，撕不开面子。总之，我们这个啊啊，不是，拜拜。我老婆说，她不信。我前妻说，我有病。爱信不信，爱有病没病。嗯。这个白志勇，广播体操都能跳得这么难看，动作一点都不协调，四肢僵硬。哎，这动作顺拐了？谁顺拐了？你什么眼神啊？多潇洒的动作呀！怎么样？怎么样，江小。虽然你不支持我们，但是我们把这事儿干成了，多漂亮的一次狂野行动啊！哎，网上关注的人多吗？评论怎么样？点赞的人是不少，但是骂的人也不少，主要是骂太做作，领头的人肢体不太协调，没有舞蹈的美感。这广播体操本来就不是舞蹈，是体育。现在这些网友啊，太挑剔了，太没素质。我也觉得你们太没素质。谁说的？哟，吴警官，你们是为了广场上快闪的事儿来的吧？除非你们还有别的事儿。我说要慎重啊，要改变生活，就得生活在你的肚子上踹来。闭嘴！那个是谁拍的？我，我拍的。网上的视频也是你上传的？不，我我，我亲自上传的。蓝老师，嗯，我非常感谢你的英雄气概，但是我传的就是我传的，不用你替我扛。姑娘，你傻呀？这弄不好要进派出所的。进派出所就进派出所呗，我又没犯法，我怕什么呀？哦。参与策划和组织这个事儿的，就你们五个人吗？啊，不是，没有他，他没参与。我不参与是因为我觉得这事儿特别傻。瞧你那德行，能不这么居高临下吗？这什么清高的大尾巴狼？能不能绅士点啊？我就发表一下个人意见，你至于这么生气吗？老白，老白，你闭嘴！活该！别吵了，请你们四个跟我们回派出所。哎，等等等等，这不算违法吧，警察同志？您不能用这种对待犯罪嫌疑人的口吻跟我们说话吧？违法不违法，你说了不算，我说了也不算，需要调查取证。四个人，都去派出所。都去。